ഇവിടെ ഇൻഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലോ കറാച്ചി ഹൽവ ബോംബെ ഹൽവ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഹൽവയാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കൽ കുറവാണ് പക്ഷെ പലരും പരാതി പറയാറുണ്ട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പരാതിയൊക്കെ ഒന്ന് എന്തായാലും നികത്താലെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ ദീപാവലിയൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ ദീപാവലി അതുപോലെ നവരാത്രി എല്ലാത്തിനും കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാലോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല കട്ടകളില്ലാതിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അളന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അതാണ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഹൽവ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വശങ്ങളിലും എല്ലാവിടെയും പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷിനറ്റും ബദാമൊന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം വീതണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അത് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി വയ്ക്കാം ഒരുപാട് വേണ്ട നാരങ്ങയുടെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൽവയ്ക്ക് പുളിരസം വരും ഉണ്ടോ ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലോറിന് രണ്ട് കപ്പ് ആണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഹൽവയ്ക്ക് അങ്ങനെ വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയോ ടു സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയോ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഉരുകി വന്നാൽ മാത്രം മതി ഉരുകി വന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തിളച്ചു വരാം അത്രേ മതി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തിളച്ചും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് ഇല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം കോൺഫ്ലോർ ആയ കാരണം താഴെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോൺഫ്ലോർ മിക്സും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് കോൺഫ്ലോർ ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട പോലെയൊക്കെ വരും
നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഹൽവി ആയി കാരണം നെയ്യ് എന്തായാലും വേണം അല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെ ഈ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് വരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല ഇത് ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചേർക്കുമ്പോൾ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫുഡ് കളർ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ ബോംബെ ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കാം എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നോട്ടെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തവി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ആയ കാരണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എട്ട് ഏലക്കായ എടുത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നാരങ്ങാ നീരില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് പഞ്ചസാര ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നെയ്യ് ഇത് മതിയാവുന്ന തോന്നുന്നു നെയ്യ് വേണ്ടി വരില്ല കാരണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത നെയ്യും ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അഡ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷിനറ്റും ബദാമും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക എടുത്ത് ഇത് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടി ആവാനുണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രമല്ലേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ട് വരും പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത നെയ്യൊക്കെ ഇല്ലേ അത് പുറത്തോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നട്ട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക്
അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയണത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോംബെ ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ചൂവി ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക ഹാർഡ് ആയിട്ടും നല്ല ഇരിക്കണത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ മധുരം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കറാച്ചി ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളാം ഇനി ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെ